Sul terzo garage la Twingo elettrica, zero emissioni, 100% elettrica. Adesso la proviamo insieme. Grazie alla concessionaria Marello di Saluzzo per aver prestato la Twingo elettrica a terzo garage. Siamo dentro la Twingo ZE, zero emissioni, Twingo elettrica, 93% di batteria, giriamo la chiave, si accende il quadro, posizione P di parcheggio, ancora un colpetto con un avviso acustico, l'auto ci dice ready, quindi pronta, io tolgo solo la ventola perché tanto oggi è una giornata insomma, assolutamente non calda e neanche fredda, quindi va bene, a questo punto marcia in D, Togliamo il freno a mano e possiamo partire. C'era qualcuno che stava arrivando però con questa elettrica, come con tutte le elettriche, lo spunto iniziale essendo molto buono e molto veloce ci permette, nel traffico cittadino a maggior ragione, di toglierci d'impaccio. La Twingo elettrica è eh, un'auto piuttosto piccola, un'auto da città, eh, 3,61 m di lunghezza. Io, mh, come dire, eh, amo le auto piccole quando sono, ehm, come dire, organizzate, studiate bene anche per lo spazio interno e questo è il caso. L'abitacolo è molto ampio, eh, la strumentazione è molto ben visibile e anche facilmente manovrabile, sia tutto il sistema di infotainment sia il cambio e anche il climatizzatore. Ecco, questo è il cruscotto delle informazioni della eh, Twingo elettrica. Come vedete al centro c'è l'indicazione della eh, marcia inserita, a fianco eh, la percentuale di batteria di carica residua e la velocità, oltre alla temperatura sul lato destro del piccolo display centrale e ai chilometri percorsi. Tutto intorno abbiamo con una lancetta eh, analogica il tachimetro, cioè quello che segna la velocità. Una cosa curiosa che vi faccio vedere qui a macchina ferma dentro la concessionaria è quella della selezione delle eh, marce. Allora noi adesso ovviamente siamo in P, quindi parcheggio. Io ho il piede sul freno quindi sono sicuro che la macchina non partirà. Vado a cambiare, mettere in retromarcia prima e poi in D, quindi se io adesso lasciassi il, il freno in realtà la macchina si muoverebbe ma dalla D io posso andando a posizionare la leva del cambio sulla sinistra andare poi a cambiare le modalità di recupero energia abbiamo la modalità B3 che è quella che recupera al massimo l'energia quindi la macchina frenerà di più B2 B1 quella con il minor recupero di energia quindi con minor diciamo tra virgolette freno motore e lo faccio come se fosse un cambio sequenziale tac B2 B3 torno indietro B2 B1 se lascio in drive normale l'auto attiva diciamo una modalità simile veleggio quindi di fatto recupera pochissima energia e io posso lasciare andare l'auto ehm, come se fosse in folle quasi vedete se io rilascio l'auto frena e io ho l'indicazione sulla sinistra del recupero di energia adesso vado sto accelerando quindi l'auto non recupera energia adesso di nuovo recupera senza che io freni se vado a frenare il recupero di energia è maggiore ed è quello che permette di allungare diciamo adesso c'è il volante davanti di allungare la ehm, durata l'autonomia scusate 3,61 m di lunghezza, 1,56 m di altezza, 
1,64 m di larghezza. La Twingo, completamente elettrica, è una city car adatta per il traffico urbano. Le maniglie delle porte posteriori sono annegate nella carrozzeria e i vetri, i finestrini posteriori, si aprono a compasso. Il fatto di avere un'auto così compatta ovviamente ci facilita in quei percorsi come questo nei centri storici in cui lo spazio è poco e anche se dovessi cercare parcheggio sono abbastanza sicuro di poterlo trovare in spazi piuttosto ristretti. Forse per quelli un po' alti come me bisogna trovare la giusta posizione di guida perché se si lascia il sedile tutto in basso le gambe devono stare abbastanza piegate quindi bisogna tirarlo un po' su lo spazio per la testa resta sufficiente quindi devo dire che bisogna magari smanettare un po' ma si trova il giusto compromesso ecco il bocchettone per alimentare l'auto qui c'è una linguetta bisogna spostarla e qui abbiamo la presa per una batteria da 22 kWh che può anche assorbire corrente in corrente alternata fino a 22 kW. Motore posteriore, ciò non genera uno scompenso perché le batterie sono sotto i sedili anteriori. Così lo spazio viene sfruttato bene, è vero che il bagagliaio è un po' piccolo proprio per la posizione del motore, però è lo scotto tra virgolette da pagare per avere una macchina assolutamente compatta e utile in città. Vediamo il bagagliaio che curiosamente si apre da un tastino dietro il tergilunotto. Bagagliaio che ha una capacità minima di 174 litri che poi diventano 980 andando a abbattere i sedili posteriori. Qui abbiamo il cavo in dotazione di serie per la ricarica alle colonnine e qui tutta la, ehm, tutte le attrezzature per le eventuali emergenze. Siccome il motore è qui sotto non abbiamo un doppio fondo. Manovrabilissima, lo sterzo mi sembra tarato bene, diretto, riesce a dare direzionalità bene, io per carità non ho fatto finora curve impegnative, però mi ha dato subito un buon feeling. E anche gli interni sono frizzanti, sono piacevoli, è ovvio qui abbiamo anche eh, l'allestimento la, um, di punta, il Vibes, quello che corrisponde nei nuovi allestimenti all'Urban Night, però devo dire che è piacevole entrare in questa macchina anche le decorazioni, le cuciture, i sedili sono oltre che comodi anche belli da vedere in città il fatto di dover spesso frenare offre la possibilità di recuperare tanta energia quindi nel traffico urbano diciamo che molto facilmente si riescono a raggiungere i eh, chilometri eh, che vengono dati come ehm, accidenti perché mi sono fermato perché dovevo fare inversione stavo andando in un senso unico e la macchina ha fatto inversione in un fazzoletto davvero addirittura siccome il motore è posteriore la trazione è anche posteriore davanti non abbiamo gli organi di trasmissione quindi eh, l'auto gira molto in uno spazio molto stretto dovrebbe essere intorno ai 4 metri e 3 è, è molto facile fare manovra qui abbiamo un tratto in salita io sto spingendo la macchina va su che è una bellezza anzi mi devo trattenere perché se prendo troppa confidenza rischio di fare magari qualche disastro quindi anche qua vedete nelle curve il motore elettrico trasmette subito la sua potenza in questo caso 80 cavalli alle ruote e anche in questa salita per carità non impegnativa però la macchina è molto divertente da guidare
nella guida cittadina le modalità B1, soprattutto B2 e soprattutto ancora B3 consentono di ehm, guidare quasi senza toccare il freno o comunque davvero toccandolo il minimo indispensabile perché l'auto, l'abbiamo detto, frena da sola ma quando si ha bisogno di tanta potenza frenante io adesso guardo negli specchietti l'azione combinata del freno e del freno pedale, ganasce e del motore davvero ferma la macchina in pochissimo spazio perché di fatto l'azione frenante è garantita da due organi che sono il motore elettrico e il freno vero e proprio su questa versione Vibes che un po' corrisponde a quella attuale Urban Night, quindi il top di gamma, abbiamo il navigatore e altri ADAS che sono il cruise control, qui abbiamo sul volante il controllo e anche l'indicatore di superamento di carreggiata. Qui sotto abbiamo il climatizzatore automatico classico disegno Renault e qua sotto abbiamo le due prese USB anche per Android Auto e Apple CarPlay e la presa Auxin che io siccome ho qualche anno sulle spalle apprezzo sempre perché in questo modo potrei ascoltarmi ancora vecchie musicassette o CD collegando l'uscita audio del lettore a questa presa. Oltre al tasto eco che io posso andare ad attivare proprio per fare in modo di guadagnare un po' di autonomia. Una funzionalità utile del navigatore di questa Twingo elettrica è quella raggiungibile premendo i tre puntini e poi selezionando area raggiungibile. In pratica ci fa vedere fin dove noi possiamo arrivare con l'autonomia residua. La parte diciamo in blu è quella con, procedendo in modalità standard in eco addirittura potremmo ampliare un po' il nostro raggio d'azione qui noi abbiamo invece le colonnine più vicine possiamo andare a vedere dove siano e poi l'auto ci ehm, calcolerà il, il percorso Ecco come ci accoglie l'auto, praticamente è già sera, io spero di riuscire nelle immagini a farvi vedere come eh, la macchina diciamo, si presenta alla guida di sera, togliamo il freno a mano, mettiamo in drive, questo è il cruscotto illuminato di sera, questo è il navigatore che assume la colorazione per la notte e partiamo se supero la linea di mezzeria ho il segnale acustico e anche l'indicazione sul cruscotto appunto del superamento della linea di corsia bene e con questa Twingo elettrica è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, nel qual caso mettete magari un like e iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima, buoni chilometri a tutti, ciao e grazie perché siete sempre più numerosi a iscrivervi, ciao!